வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நான் வந்து ஒரு நாலு வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டி நீட்டாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து ஒன்றும் பாதிமாக தட்டி வச்சுருக்கேன் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் காரக்குழம்புக்கோ இல்லை சாம்பாருக்கோ பூண்டை ஒன்றும் பாதிமாக தட்டி போட்டிங்கன்னா அதனோட ருசியே வேற இருக்கும் ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டை ஒன்றும் பாதிமாக தோலோடு தட்டி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு பெரிய தக்காளி அப்புறம் சவ் சவ் இதை வந்து அந்த மேலே இருக்க தோல் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்காங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு வாங்க துவரம் பருப்பு நான் வந்து நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிக்க மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே சேர்த்து அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே மிளகாய்த்தூள் எப்படி வீட்லேயே அரைக்கணுன்ற வீடியோ போட்டுருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கை கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடியும் எப்படி சேர்த்துன்னு போட்டிருக்கேன் அதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி செய்யணுன்ற சாம்பார் பொடி லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் புளி வந்து ஒரு சிட்டிக்கை வந்து அதாவது ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழ சைஸ்க்கு புளியை ஊற வச்சுருங்க பருப்பையும் தக்காளியும் நான் சேர்த்து போட்டு வேக வச்சுட்டேன் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு வானல் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை வந்து சேர்த்துப்போம் எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கும் கடுகு நல்லா பொறிக்கிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா பொண்ணு நேரமாக வரைக்கும் வதக்குவோம் வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்தாச்சு இப்போ அதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் பூண்டை நல்லா வதங்கி பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கணும் இப்போ நூ புளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கும் காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுவோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம் கலருக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கணும் இந்த காய் நல்லா வேகட்டும் இப்போ வந்து நல்லா மத்து வச்சு மசிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதுலே வந்து புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அந்த பருப்பு புளி தண்ணி ரெண்டுத்தையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் இந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போகும் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்ப நல்லா கொதிக்க விடுங்க குழம்பு நல்லா கொதித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்ப வந்து ஒரு மூணு நிமிஷமாவது கொதிக்க விடுங்க குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு காயம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை உங்களுக்காக சூப்பரான சௌ சௌ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ